你这你都传宗了？这是从黄河边儿联系的村民给送过来的，黄河滩的泥。他这泥有啥要求啊？这个粘性比较大，就是烤的时候它不掉。你这糊一层纸，糊一层泥。它这个纸是代替那个稻草，原先都是里里面掺稻草啊，就连接这个泥，不让它掉。已经烤了一个多小时了，中途还得再翻一下。慢慢让它受热均匀，是吧？啊，就是正反面都要烤一下，它这个火火力不一样。像他们走亲戚啊，一般都是买了以后都是带泥，直接拿走就行了。啊，拿回去有时候还是热的，直接拿出来这个大路上一撬开都自动吃了。对，带泥的话它保温好几个小时，它这个原理类似于那个烤红薯，连烤带焖，香味足烂的很。这种做法烤出来它是入口即化，特别烂那种口感。这个黄金加工机属于哪儿的特色小吃？这你要按往前推，宋朝就有吧？洪七公。这都上千年的历史了。你说这个丐帮帮主是他的发明人是吧？洪七公爱吃的那一种。他有的说是，呃，南方，但是也是宋朝，呃，南迁的时候，他那个啥？可能传到南方了，咱这边本身都有这种工艺。嗯，你的意思是这个？嗯，这个发源地是都属于开封发源地？那应该是吧。<笑>这个特点就是香味足，就是蜜蜂的比较严呐这一种，香比普通烧鸡要香，要更烂。它再加上里面荷叶。吃那个荷叶的清香味。这个有大有小，小的四十，大的五十，按只卖的。你看这个小的一斤半那种，大的两斤，就是正常烧几下。就带你拿走啊。呃，里面那一箱。小嘞，他这鸡好吃，我讲。嗯嗯。那带壳，把这带壳的就一。啊，你说，恁家这个？呃，他这味儿都给你走了，都。办事儿，做宴席上还用？哎，做宴席上都都都上了。嗯。那我五斤好啊，也没得喝。我是我是我是烤鸡。那个烤鸡，那个。烂烂。能保温一天细纸，里面荷叶裹着呢
车刚,刚出炉了一个，啊，这里面有一层荷叶啊，荷叶或者树枝上面掏出来的。颜色怪漂亮啊！嗯，它这个掏出来金黄色的，但是有的时候火大，它这个鸡皮可能会粘掉，导致这个你看这个金黄色不太明显了都。啊，你看这片金黄，这是肉鸡皮粘掉了，但是这个肉质比较烂。嗯，这香味闻出来出来了啊！嗯一打开这个香味都出来了，你看这个机子、筷子一碰，都所有一碰都开了，特别烂的那种口感。这鸡肚里放的啥料啊？呃，这里面是放的姜，呃，还有香菇这一块。现在骨头啊，所有一碰都掉，口感比较嫩滑的这种。看着非常有食欲啊！这个鸡翅，这个鸡肉非常的烂啊，入口即化，香味特别重，特别的香，味道确实不错啊。呃，就是开来开封这一块儿，只要一问叫花鸡，都是推荐俺家。你包括你这个出租出租车司机。本地居民都能把你引导过来，呃，都坐这个店然后你像包括外地的啊，这个郑州这一块新乡这一块都大老远跑来，专门买个鸡上高速站走，都是。呃，像俺这边是，你要搁往年吧，都是一天一百多只，今年也就这个情况，就是一天七八十个，呃，比往年的销量出来的有一半。呃，你要是过节的话都零算了，过节呢。都是排队状态。他这个带你抱了好几条食，他说你还摔东西。真的是好坑，我儿真的没劲了。啊。我这开封的没事。来，找你钱。还是老客户了，经常在买。哈哈，这都面熟。呃，目前留着这个缸，是因为原先，这是我的第第一个烤缸，原先是，呃，可以用炭，都是用木炭烤的。你看这一罐儿，能烤三十来个。我最多的时候门口摆放了六个大缸，就是循环的出炉，呃，烤起来比较壮观。现在留这个主要是。让这个老客户能看见这个缸，就大家都认识。嗯，这缸是你的招牌了。啊，对，老客户认这个缸